日，上面官网的一篇尖锐文章引发了粉丝们的强烈反应，同时也牵扯了演员王一博的名字。虽然该文并未明确指出王一博，但文章中使用的素材图片中包含了他的采访照片，这导致王一博成为了舆论焦点，其文盲话题一时间在网络上热议不断。上面官网因其权威性而备受关注，文章所提出的演员绝望的文盲现象引发了社会的广泛共鸣。正因为这个话题的真实性，许多官方媒体和知名人士纷纷表达支持，认为上面官网的观点站得住脚，并纷纷转发文章内容。在此次舆论风波中，以共青团为代表的官方媒体明确表态，呼吁文艺工作者不要成为绝望的文盲。强调加强学习的重要性。同时，演员张萌也在直播中分享了自己对这一话题的看法，探讨了演员是否需要拥有文化素养，这其中蕴含的深层意义不言而喻。对于王一博而言，他作为一位备受关注的年轻演员，其名字被牵扯进文盲话题，无疑对其形象造成了一定影响。然而，值得注意的是，舆论的热议也为他提供了一个平台。让他有机会就这一问题表达自己的看法，展示其对于学习和文化的态度，或许能够在一定程度上化解舆论上的不利局面。总的来说，这次事件再次凸显了社会对于文化素养的重视，同时也引发了对于演员角色的一系列讨论。无论是支持上面官网观点的人群，还是持不同看法的人们，这次事件都为人们提供了一个思考的契机。关于演员在文化素养方面应有的责任和角色，随着事件的发酵越来越大，争议也越来越大，王一博粉丝坐不住了，为了维护自家偶像的形象，直接表明上面官网有断章取义的成分在里面，并表明王一博整场路演都非常的棒，为什么就单单发出这一张呢？有什么居心？更令人感到震惊的是，现在的粉丝为了偶像真的什么都敢干呀！直接造谣，官方媒体竟然直接表明上面官网和官台没有任何关系，更有甚者说上面官网已经被人收买，故意抹黑王一博。随后，王一博粉丝大批被禁言，相关内容被删除。或许现在流量小生或许有很大的群体效益，粉丝到处攻击，也不管对方是什么背景，只要说自家偶像的就都不行。最终，很多粉丝被禁言。更可怕的是，很多粉丝开小号，接着胡乱攻击，一点没有意识到背后的问题。风波越来越大，越发不受控制。上面官网已经清空了所有有关王一博的内容，包括之前的内容。其实，上面官网的本意是对演员行业的提醒，并没有针对某一个人的意思。如今被粉丝闹得这么僵，难道这个结果真的对王一博好吗？风叔觉得。王一博那边看到粉丝的这些行为，可能会心有余悸吧。毕竟上面官网可能会秋后算账的。上面官网提及的内容是早已经存在的问题，现在国内明星太容易当了，其实不该是这样。拥有名气不只是让演员、明星有着庞大的粉丝团，而应该是有着自己的学识和能力去匹配这个名气。如果都像这种不去做任何思考，只要出现对自家偶像不好的消息，不管什么直接疯狂的拥护，没有任何的判断力，那就失去了明星的意义了。2,023 播放表现最好 TOB 十，玉谷瑶第七，长相思第五，梅莹长月烬明。2023年暑期档尚未出现一部现象级大爆剧，不过杨紫长相思、肖战玉谷瑶、赵露思偷偷藏不住，都算是播的比较好的几部。《杨洋我的人间烟火》虽然也有高话题，但多半都是负面评价居多。近期数据统计平台也公开电视剧的市占率榜单，市占率可以反映出一部剧的受欢迎程度，有多少观众占比。以下为 2,023 播放表现最好的十部剧：《玉骨遥》第七，《长相思》第五，《长月烬明》拿下第二。2,023 播放表现最好的剧 ：TOB 十，《陈星旭》。李兰迪《星落凝成糖》市场占有率 1.68%。星落凝成糖》播出期间与杨超越的《众子打对台》两部都是仙侠偶像剧。
但重子评分却只有 4.8 相较之下，《星落凝成糖》的剧情、演员演技、播放成绩都更好。虽然一开始有人质疑陈星旭、李兰迪没有仙气，不太适合演仙侠剧，但两人演技过关，《星落凝成糖》也不同于一般的流水线古偶，剧情搞笑轻松。有很多让人意想不到的笑点，《星落凝成糖》号称仙侠版的《上错花轿嫁对郎》，主妇 CP 都很有看点。比较可惜的是后半段挨轰烂尾，但前半段真的好看。故事讲述人族皇室一对性格迥异的双生姐妹，因一场乌龙导致错嫁姻缘，牵扯出两段浪漫唯美之恋的故事。2,023 播放表现最好的 GTO 比九，肖战。李沁梦中的那片海市场占有率 1.91% 肖战梦中的那片海成绩很好。这是一部年代情感剧，不是像《玉骨遥》那样的热门仙侠古偶题材，但它的评价比《玉骨遥》好太多了。梦中的那片海平均收视率挤进了上半年前十名，且剧评也不错，演员演技不拉垮，剧本有内容，在豆瓣拿下 7.5 分的好成绩。梦中的那片海，讲述 1,970 年代末的北京城，五个年轻人在什刹海冰场不期而遇。大院子弟肖春生脾气聪慧，潇洒不羁；叶国华慷慨仗义，陈红军木讷好学，贺红玲美丽傲娇，童小梅温柔娴静，几人命运跌宕起伏的故事。2,023 播放表现最好的 GTO 比八，赵露思。陈哲远偷偷藏不住市场占有率 2.02% 偷偷藏不住拿下第八名。这部剧改编自晋江热门小说，原作人气相当高，而剧版虽然引起了剧情争议，但因着赵露思、陈哲远的超强 CP 火花，热度依旧高。偷偷藏不住算是今年暑期档游走热的剧，不过它是在海外的播放成绩更亮眼。登陆 Netflix 后，占据了不少国家的排行榜前十。偷偷藏不住，讲述桑稚暗恋着哥哥舍友段嘉许，随着段嘉许大学毕业，两人分隔异地，又因为一些误会而关系疏远。直到成年后的桑稚如愿考到了段嘉许的城市，两人重逢。桑稚渐渐发现了段嘉许一直以来的压力来源，在桑稚的陪伴下，段嘉许慢慢解开心结。一段纯真暗恋终于开出美丽的爱情花朵。2,023 播放表现最好的 GTO 比七，肖战、任敏、玉骨遥市场占有率 2.09% 肖战主演的《玉骨遥》空降开播后，在中国腾讯站内热度冲破 28,000 目前网播量也破了12亿，算是今年暑期档播的还不错的一部剧。《玉骨遥》整体剧情其实还不错。演员演技没有特别出戏的，肖战的古装神颜依旧被吹捧。得到比较多批评的是女主角任敏，网友吐槽妆造太拉垮，任敏也被说很不适合古装，让很多想冲着颜值追剧的观众都追不下去。不过如果熬过前几集，玉骨遥后面其实有渐入佳境，剧中的特效、实景拍摄也是获赞的，制作质感不错。故事讲述孤高清冷的空桑皇太子石影及热情仗义的赤足郡主朱颜，因一花之恩结下命结素媛的故事。2,023 播放表现最好的 GTO 比六，李弘毅、刘学义少年歌行市场占有率 2.3% 少年歌行没有顶级流量，却是上半年播的不错的古装武侠剧呢。它改编自同名小说，在剧版之前还有过动漫版本。人气都很高。剧情讲述初出茅庐的少年侠客雷无杰，慕名前往江湖第一大城雪月城的途中，误入雪落山庄，阴差阳错的卷入一场江湖事件的故事。很多人追少年歌行都是冲着刘学义，刘学义在剧中即使顶着大光头，颜值依旧高。少年歌行从运镜到分镜都与动漫一样，打戏、特效还算不错，剧情没有魔改。网友称赞他有拍出《少年江湖》的感觉，豆瓣有 8.2 的高分，值得一追。2,023 播放表现最好的 GTO 比五，杨紫、张晚意、邓卫、谭健次，《长相思》市场占有率 2.34%《长相思》因为杨紫的号召力，开播后在中国腾讯站内的热度火速登顶
，没多久便冲破三万，打败肖战的玉骨瑶和梦中的那片海。不止腾讯站内热度第一长相思，还拿下了多个榜单第一。另外剧评也相当好，没有魔改小说，特效、场景布置都能看出有精心打造，演员选的也好，都很贴合角色，不追可惜。《长相思》拆成上下两部，下部预计年底播出。原著小说是以《山海经》为背景写下的故事，剧版为避免争议，选择架空，讲述流落大荒的昊陵王姬小妖，历经百年颠沛之苦，在清水镇成为医生文小六。机缘之下，与枪玄、涂山璟、香柳、阿念、赤水风龙等人上演了一场关乎关于亲情、爱情、友情的纠葛故事。2,023 播放表现最好的剧 TOB 4张译、陈雨思，他是谁？市场占有率 2.35% 因为《狂飙》的爆火，张译主演的另一部剧《他是谁》也被抬了上来。《他是谁》一开始有成功走热，原本大家都觉得剧情还不错，有成功塑造出悬疑氛围，演员演技也在线。然而后期却高开低走，评分从一开始的 8.2 一路跌到 5.7 剧情后半段被挨轰烂尾。他是谁？是一部悬疑刑侦剧，讲述1988年刑警魏国平在追捕连环凶杀案的行动中目睹战友牺牲，而凶手却逃跑了。此事成为魏国平的心结。八年后，宁江市发生了骇人听闻的碎尸案，很多线索与八年前的连环凶杀案有关。他是谁？被网友炮轰，只有前几集在认真查案，后半段便注水言情剧。案件也没有好好收尾，看的很多剧迷都一肚子火，但他确实热度高。2,023 播放表现最好的剧 TOB 3白敬亭、宋轶、长风度市场占有率 3.21% 长风度是爱奇艺今年寄出的第一批暑期黄金档剧，与优酷的《偷偷藏不住》和腾讯《雪鹰领主》对打，是三部中播放数据最好的一部。长风度市占率冲上前三名，网播量也是前三。2 2亿的网播量直逼长月烬明的29亿。长风度讲述不伤之女柳玉如与纨绔子弟顾九思先婚后爱的故事。因着白敬亭、宋轶的恋情，在开播前就拥有很高的关注度。尽管网友认为剧版没有拍出小说的精华，主角高光人设被改掉，但幸好两位主角撑起了全剧。2023年播放表现最佳的剧集 TOP 2罗云熙和白鹿主演的《长月烬明》，市场占有率达到了 4.95% 这部《长月烬明》获得了第二名。罗云熙和白鹿这对古装剧的颜值组合令人印象深刻，《长月烬明》被多个平台认定为今年上半年的热门剧集，在中国优酷平台开播仅29小时，热度就突破了1万，创下了优酷的播放记录。在热播期间，罗云熙、白鹿和陈都灵轮番霸占热搜榜。该剧在市场占有率和网络播放量方面都获得了上半年第二的位置，播放成绩相当抢眼。《长月烬明》改编自藤萝未知的小说《黑月光拿稳 B A》剧本，讲述了为了拯救被魔神蛋抬进统治的四周三界，衡阳宗掌门之女黎苏苏，化身叶家小女儿叶希雾。回到五百年前，阻止蛋台进成为魔神的故事，两人之间产生了纠葛和相互救赎的情节。2023年播放表现最佳的剧集 TOP 一，张译和张颂文主演的《狂飙》，市场占有率达到了 5.68%。狂飙》被认为是2023年开年的最热门剧集，尽管后来有古装剧《长月烬明》《长相思》和《玉骨遥》等纷纷涌现，但仍然难以撼动《狂飙》的地位。尤其是在网络播放量方面，《长月烬明》虽然已经累积突破了29亿，但你知道《狂飙》的网络播放量有多大吗？目前已经突破了102亿，可见它的爆红程度之高。《狂飙》是一部悬疑反黑刑侦剧，不同于热门的古装剧和甜宠剧，但它却打破了许多收视记录，不仅在网络播放量上表现出色，电视台的收视率也很高。平均收视率达到了 2.5% 以今年的热门剧集肖战主演的《梦中的那片海》和谭松韵主演的《向风而航》为例，他们的收视率也已经突破了 
，而狂飙甚至达到了 2.5% 的高收视率，可谓是非常了不起。